What's up guys? This is part 5 ng Mathematics of Coding. Sa part 4, natutunan natin ang isa sa mga application ng mod addition modulo n sa pag-verify kung ang credit card ba ay valid o hindi. Sa video na ito ay tatalakay natin ang konsepto ng cryptology na hindi nalalayo sa modulo n. Marahil ang iba sa inyo ay gumagamit ito pero di lang nila alam. Cryptology is a discipline devoted to secrecy systems. It is the study of making and breaking secret codes. Yung konsepto ng cryptology ay ginagamit sa mga secret message. Kahit noong unang panahon pa, ginagamit na ang cryptology, especially sa mga military, para di malaman ng kalaban yung mga information na sinisend. Ngayon, napaka-importante na ng cryptology sa mga usaping pinansyal Lalo na, lalo na ngayon na may electronic banking at online transaction para iwas hack. Karamihan sa mga secrecy systems ay gumagamit ng modular arithmetic. Isa sa mga napakaraming example ng secret message ay ang pigpen cipher. Yung cipher pala ay paraan sa pag-change ng isang message to secret form. Pigpen cipher is a simple geometric substitution cipher. That makes use of a grid system. At dahil simple geometric substitution na ito, madali lang itong i-memorize. So ito yung standard pigpen cipher. For example, ang word na ito, kung i-convert mo ito into our usual alphabet, ito ay M, ito naman ay A, ito ay T, at ito naman ay H. Ibig sabihin, yung secret message na ito ay math. So parang naglalaro lang tayo dito. So ganun lang yung standard pigpen cipher. Meron din tayong variant pigpen grid which is ginagamit sa laro ng Assassin's Creed 2. So pinalit lang yung arrangements ng letters sa standard pen pigpen. A character cipher is a letter substitution cipher. So dito na papasok ang modulo n. Kapag ang a ay 0, b ay 1, c ay 2, and so on to z. Meron tayong ganitong table. So itong table na ito ay magiging basis natin sa pag-change ng letters. So yung gagawin lang natin ay papalitan lang natin ang mga letters gamit ang isang congruence. So, ganun lang ang character cipher. For example, sa character cipher ay C is congruent to P plus 3 modulo 26. Yung P ay number ng original letter at yung C naman ay ipapalit, a number ng ipapalit sa original. For example, the word, uh, the phrase I love you. Gagawa lang tayo ng table na ang nasa taas ay mga letters tapos ilalagay mo lang second column ang mga value ng P o mga value ng original letters. Based sa previous table natin, I is 8 so ilagay mo sa baba ang 8, yung sa L is 11 and so on. So ito yung kinalabasan. So sa third column, Yun yung mga value ng C o yung mga value ng ipapalit na letter. So since ang gagamitin nating congruence ay C is congruent to P plus 3 modulo 26. Yung mga values ng P ay ipa plus 3 lang natin. So sa I, 8 plus 3 is 11. Sa, 11, sa L naman, 11 plus 3 is 14 and so on. In case na mag plus 3 Pag plus 3 mo ay sumobra sa 25, for example, sa Y, 24 plus 3 is 27, kunin mo lang ang 27 modulo 26. So, 27 is congruent to 1 modulo 26. Since 25, 27 divided by 26 ay may remainder 1. So, yung 24 plus 3 ay 1. So, kung i-fill up natin lahat, ito yung kinalabasan. So, fourth column, mag-base naman tayo sa table ng mga values ng letters. So, yung 11, yung corresponding letter niya ay L. Yung 14 naman ay O, and so on. 
So using C is congruent to P plus 3 modulo 26. Yung message na I love you ay magiging L O R Y H A R X. So that's all for mathematics of coding. I hope may natutunan kayo sa video na, sa mga video. Kapag may mga katanungan kayo, huwag magdalawang isip na mag-comment sa baba. Hanggang sa muli.